Hello， 大家好，我是 Sophie， 欢迎回来。今天我想跟大家分享的是我的中国之行都买到或者拿到了什么东西。那可能关注我的人都知道，我前不久呢更新视频不是很频繁，那是因为我在中国待了一个半月，算是度假休息吧。那因为我很久没回国了，所以这次回中国呢，主要是看一下我的父母。顺便呢，也从我妈妈的衣柜里拿了她的好几件衣服。那大家是不是很好奇，十几年前或者是二十几年前，我妈妈有什么样的衣服可以传给我呢？好了，下面我们就开始吧。首先要给大家分享的呢，是我身上的这件 T 恤。那这件 T 恤呢，是我在中国的一个设计师品牌那里买到的。那它的设计呢，其实是恶搞 GUCCI 的那件最有名的 T 恤。那上面的字体写的是 My real Gucci is at the cleaners。啊，我觉得是真的是超级超级有意思。而且它的这个设计呢是这种 oversize 宽松版的，然后领口这里还有一些破洞，所以我感觉非常个性，很随意的感觉。那我呢是在这件 T 恤的里面套了一件高领衫，这样冬天穿着不觉得冷，而且这样的叠穿呢就显得很有层次感。好了，我第二件要分享的呢就是我在中国的也是一个设计师品牌叫 c a m e l i a 山茶花。他们那里买到的一个大的羊绒披肩围巾，那这个颜色呢是他们最畅销的玫瑰粉色。那我觉得这个粉色真的是超级温柔和百搭，它不是那种裸粉色，而是有一点嗯、呃、深的豆沙粉色，呃或者叫做干燥玫瑰粉色，真的是超级超级漂亮。那我以前也有 Acme Studios 的那个最有名的 Canada scarf， 那那条 scarf 其实是用羊毛做成的，围在身上稍微有点扎人。那这条是百分之百羊绒的围巾，围在身上真的是超级柔软亲肤，就像，嗯，这种婴儿的肌肤一样娇嫩，嗯，真的超级推荐这种。羊绒围巾，而且它这么大一条，可以作为一个披肩，给大家看一下啊，围上去，嗯、呃，是那种很轻巧的感觉，不是特别沉，然后把它折叠起来，也是比较小的，大家可以看到吗？折叠起来也是比较小的，所以冬天不管是配单衣、大衣，或者是 blazer， 我觉得都非常好看。它的这个设计呢，呃，不同于普通的羊绒披肩的大的流苏设计，它是这种小的碎状的，然后我觉得很特别。那如果你在国内可以买到这条围巾的话，强烈强烈推荐。那它的围巾应该是限量版的，是每年冬天出的哦。那我不知道现在还会不会有，我会把这条围巾的链接放到视频下方的信息栏，你可以看一下。那它的热卖的颜色呢，除了这种玫瑰粉色，还有酒红色、灰色、黑色，还有格纹款，我都觉得非常的漂亮，强烈推荐。好了，下面就是非常期待的，我从我妈妈的衣柜都拿走了哪几件衣服呢？那首先第一件就是这件羊绒大衣。那这件羊绒大衣应该是我妈妈十几年前买到的，然后它是百分之百羊绒。那它的款式呢，就是比较简单的这种小翻领，然后是越宽松，非常长的款式。嗯、呃，我穿着几乎到我的脚踝了。然后它就是简简单单的这种扣子，然后也没有收身的，是直筒的款式。但别看这样简单的剪裁，因为它的面料的质感非常的好，摸上去很柔软，而且又很有光泽。再加上它的这种墨绿色非常耐看，所以即便是几十年前的大衣，到现在穿也不过时。那给大家套一下啊。可以看到吗？真的是，呃，非常的有范儿，是这种宽松款的。那我觉得这样敞开的穿着就，嗯，非常随意和帅气。那我也喜欢在上面配一条腰带。那这个 GUCCI 的腰带也是我。最近入手的，我非常喜欢它搭配大衣，嗯，非常的有范儿。你看，现在我就是配了一条腰带，然后把这个大衣穿出了这种裙子的感觉
啊、嗯，真的非常的有范儿。那这个腰带呢，跟我里面的这件，嗯，仿 GUCCI 的 T 恤儿，啊、嗯，非常的搭配啊。那我妈妈给我是因为我妈妈现在已经长胖了，而且她的人比较矮，所以可能穿不出这个衣服的气场，所以她把这件衣服就传给了我。那由此说明，在衣柜里投资一件 statement piece 非常重要，这样十几年、二十几年都不会过时。那我强烈建议大家投资一款质感上乘的羊绒大衣。第二件单品呢，也是从我妈妈衣柜里边拿的。那这件单品也是一件大衣，它是这种紫色的。那二零一八年流行的颜色呢，就是这种紫色。那这种紫色呢，是比较深的这种紫色，我觉得也比较好搭配。那它的特点呢，就是上面有一圈紫色的毛领，那显得比较富贵。但实际上呢，穿上去呢，你也不会觉得特别的隆重。给大家试一下啊。那它这个大衣呢，比较有特点，就是它的扣子，嗯、呃，这两边有两个羊角扣吧。嗯，我觉得算是一个小小的装饰吧。那我这件大衣。也比较喜欢这样敞开的穿着，它也是跟我之前那件大衣比较像的款式，是那种直筒款，然后长及脚踝的，我觉得穿上去也非常有范儿。怎么样，是不是非常的拉风呢？那这件大衣的面料呢，就没有刚才那件百分之百羊绒的好，它大概是百分之十五的羊绒吧。那摸起来的手感呢，就没有那么软糯，看起来质感也没有那么好。嗯、呃，所以我觉得，如果你有条件的话，还是投资一款百分之百羊绒的大衣，真的是穿几十年都不过时。好了，第三个款式要推荐的呢，就是这种夹棉的皮大衣了。那这个皮大衣也是我妈妈十几年前买的，它呢是这种有点小 oversize， 然后领口这里有一圈毛领装饰的，那看上去可能觉得有点土土的，但是穿上去却异常的时髦，给大家套一下啊。我觉得这样皮衣款式就是不要去扣这个扣子，敞开穿着，啊，显得非常有范松松的。它的这个皮衣的质感呢，真的是非常的好，而且它里面是夹棉的，很厚实，所以冬天穿很合适。给大家看一下背面。那这件皮衣呢，我也是超级超级喜欢。我觉得，呃，下面配一个 skinny jeans， 呃，配一个靴子都非常好看。好，最后要给大家分享的来自我妈妈衣橱的单品呢，就是这件西装 blazer。那这件西装也是十几年前、二十几年的款式，是这种有垫肩的 oversize 款式。那今年这种有垫肩的款式又流行回来了，有那种很 man 的感觉。嗯、呃，它的面料呢是百分之百羊毛的，是这种小小的格点设计，嗯、呃，是灰白色的格点，然后看上去，嗯、呃，非常的耐看。然后它的领口这边呢是丝绒装饰的。然后我觉得真的是结合了时下最热的几大要素，没想到在十几年前、二十几年前的西装上就已经有了。给大家试穿一下，大家看我穿上去是不是很有感觉呢？好，今天分享就到这儿吧。我希望你会喜欢我之前分享的几件单品。那我会将我能找到产品链接放到视频下方的信息栏，我也会将跟我妈妈衣橱相类似的款式放到视频下方的信息栏，方便大家查看。今天视频就到这儿吧。我希望你会喜欢这个视频。如果你喜欢它的话，不要忘记给我点个赞和订阅我的频道哦。那也别忘记关注我的微信公众号“搜搜有范儿”和我的微博“小红书 Instagram”。那我们下次见，拜拜。